Interneti? Interneti ndio nini? Interneti ni kama utando mkubwa wa buibui. Eh, mtando mkubwa wa buibui? Kwa hiyo ni kwa ajili ya buibui eh? Hmm. Internet sio kwa ajili ya buibui. Da, sijui ni amini nini. Angalia video hii. Lakini internet inafanyeje kazi? taarifa nyingi sana hasa kwenye interneti usajuaje kuwa taarifa ni za kweli au za uongo kabla hujasambaza kuna wakati taarifa sio za kweli kwa hiyo inabidi ufikiri na kama tujiamini kila tunachokisikia tuchukue muda kukifikiria ni cha ukweli au ni cha uongo sikilizeni watoto tuwaambie imetokea kwa nani nani ni nani ni muamini nani mm. Fikiria kwa makini imeandikwa kwa nini? Kwa nini taarifa imesambazwa kusaidia ukweli? <laughs> mm, Imba na mimi. Taarifa imetokea kwa nani? Je, yeah, unamwamini mwandishi? Taarifa iliandikwa kwa nini? Taarifa ya uongo au taarifa ya ukweli? Taarifa imetokea Inayofuata ni radio. He, na tuna simu nyingine hapa. Hello. Tuambie jina lako na unapiga simu kutoka wapi? Mhm. Jina langu ni Baraka. Sasa Baraka tuambie, una swali gani kwa watu wa kokotoa leo? Mimi nina swali moja tu kwenu. Nani alivomisha uvumi wa mtu wa pesa? Ah, uh, yani Unajua nini Baraka? Hatujui ni nani amegundua hivi vitu. Sisi tunasambaza habari zote tunazozipata. Naweza kukusaidia hapo. Taarifa imetokea kwa nani? Je, yeah, unamwamini mwandishi? Taarifa iliandikwa kwa nini? Taarifa ya uongo au taarifa ya ukweli? Ah, baraka una akili sana. Bora umenipigia kwa kweli. Nitakumbuka ushauri wako kabla sijatoa taarifa yote kwenye redio. Baraka, umenifurahisha sana kwa kweli. <laughs> Safi sana na hii ndio itakuwa mada yetu ya pili. Sasa msikilizaji tupigie na tuambie wewe huwa unatambuaje kuwa hizi taarifa ni za kweli au ni za uongo? Ninakuambia na ndege. Ndio. 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 Internet, internet, kama utando wa bui bui. Internet, internet, unganisha computer, simu na tablet, umebeba taarifa nyingi toka dunia. Mtu unganisha sisi, tunakota tunakoka. Video habari hadithi zinapatikana. Kupitia internet. Hivi hizi habari za kwenye internet mnaziamini vipi? Sisi tunaziamini hizo za kwenye mitandao. Eh eh. Hmm. 
Watu wenzangu marafiki zangu nataka niwaambie kitu. Kitu kilicholetwa hapa, mmesikia rafiki yangu kaniambiaje? Mitiani ya darasa saba itafanyika tena na imefuto. Vingine ni vya kweli, vingine vya uongo. Cha kwanza, lazima ujue vitu vitatu. Nani kaandika? Na chanzo ni nini? Sio mtu unakuta tu kaandika andika ili mradi kaandika. Nani kaandika? Chanzo ni nini? Na kwa nini kaandika? Chunguzeni hivyo vitu, fikiria kitu utakachokipata katika internet. Marafiki zangu, kwa irini. Bye. Internenti ina taarifa nyingi kweli. Ni vigumu kujua taarifa za ukweli na taarifa za uongo. Ndio, ndio maana inabidi tufanye kama wanyama wanavyofanya. Taarifa imetokea kwa nani? Je, unamwamini mwandishi? Ndio, ona hapa ndipo ilipotoka. Pesa hazikui kwenye miti. Umuhimu wa akiba. Ndio hivyo. Imetoka kwenye huu kurasa ikielezea jinsi ya kutunza pesa. Aha, inabidi tujue nani ameandika. Ah, angalia hapa chini. Inasema ilikuwa imeandikwa na kampuni ya habari ya kimataifa. Inaonekana tunaweza kumwamini mtu aliyeandika. Mm, lakini kweli kuna mtu wa pesa? Lakini hatujamaliza bado. Usisahau hatua ya pili. Tarifa iliandikwa kwa nini? Tarifa ya uongo au tarifa ya ukweli? Interneti, interneti, kama utando wa bui bui. Interneti, interneti, unganisha kompyuta, simu na tablet, ubeba taarifa nyingi toka dunia. Utu unganisha sisi, tukota tunakoka. wakati taarifa sio za kweli kwa hiyo inabidi ufikiri na kama tukiamini kila tunachokisikia tuchukue muda kukifikiria ni cha ukweli au ni cha uongo sikilizeni watoto tuwaambie imetokea kwa nani nani ni nani ni muamini nani mm. fikiria kwa makini imeandikwa kwa nini kwa nini taarifa imesambazwa kusaidia ukweli <laughs> mm. imba na mimi taarifa imetokea Haya Kwenye msimu huu siku kuu, shirikia na mama ndege pamoja na akili na rafiki zake. Utaelimika, utaburudika, utacheza na kuimba. Pia utapata nafasi kuwa wa kwanza kupakua app mpya ya Ubongo Quiz app. Huku ukijishindia zawadi mbali mbali toka Ubongo na Setimo. Zaidi ya yote, utapiga picha na mama ndege pamoja na akili na rafiki zake. Utapata nafasi ya kununua DVD, t-shirts na posta zetu kwa bei rahisi kabisa. Ni si Siku ya Juma tatu ya tarehe 25 mwezi wa 12 na Juma 4 ya tarehe 26 mwezi wa 12 mwaka 2017 kuanzia saa nane mchana eneo la City Mall ambalo lipo mkabala na chuo cha biashara cha CBE utatukuta hapo tukikusubiri kwa hamu wewe na rafiki zako kengelio ni bure kabisa nyote mnakaribishwa